ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் கான்ஸ் பை சீட்டா ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் எதை பற்றி இருக்க போதுன்னா மார்க்டு பிரைஸில் இருந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சம் ஸோ அதை கண்டிப்பாக தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த சம் தான் ஸோ இந்த சம்மை வந்துட்டு எப்படி வித் இன் த மினிட்குள்ளே சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மெத்தட் தெரியணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக டிவியேஷன் எப்படி டிவியேஷன் வந்துட்டு எப்படி அப்ரோச் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த டிவியேஷனை பற்றிய பேசிக் கான்செப்ட் வந்து நான் ஆவரேஜில் சொல்லியிருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவே அதான் ஆவரேஜோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் டிவியேஷன் எப்படி நம்ம அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ இருக்கும் ஸோ அதை பார்க்கலன்னா ஆவரேஜில் ஆவரேஜோட வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ டிவியேஷன் இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு இந்த சம்மோட இதை பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த சம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு ஒரு பேசிக் சம்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது ரெண்டு சம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் ஷாப் கீப்பர் மார்க்ஸ் ஃபீஸ் குட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அபோ த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ அப்படி சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே காஸ்ட் ப்ரைஸை வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிடுவேன் ஹண்ட்ரட்னு ஒரு இதாக வச்சுக்குவேன் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகே ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்னு கூட வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்துட்டு மார்க் ப்ரைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அபோ அப்போனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இதில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நாற்பது பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நாற்பது பர்சன்டேஜ்னா இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணுவோம் இன்ட்டு ஃபோர்னா என்னது ஃபிஃப்டி கரெக்டா ஸோ ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி வந்து கம்மியாக போகுது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் போ போக ஸோ எனக்கு கடைசியாக நான் விற்க போகிற செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன ஆகும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஆக போகுது ஸோ அப்போ மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் செவன்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் கரெக்டா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரடில் விற்றுருந்தேன் அப்படின்னா சாரி ஹண்ட்ரடில் வாங்கியிருந்தேன்னா செவன்டி ஃபைவ்க்கு விற்கிறேன் ஸோ அப்போ எவ்வளோ லாபம் லாஸ் வந்து எனக்கு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த சம்மை நம்ம அப்ரோச் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இது அடுத்த லெவல் ஆஃப் சம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் சம் இந்த சம் பாருங்கள் டீலர் மார்க்ஸ் இட் குட் அட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அபோ த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ அப்போனா நான் காஸ்ட் ப்ரைஸாக ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இல்லைனா ஹண்ட்ரட்னே வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ மார்க் ப்ரைஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒன் ஃபார்ட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க கரெக்டா ஓகே He sells 60% of goods. Okay, 60% குட்ஸ் ஓகே சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்னா என்னது த்ரீ பை ஃபைவா ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீ பை ஃபைவ் ஸோ அப்போ என்ன மீனிங் இப்போ டோட்டலாக அஞ்சு குட்ஸ் இருக்குன்னா அதில் மூணு குட் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே அந்த குட்ஸை வந்துட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸில் விற்கிறாங்க பை கிவிங் டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ ஆக்சுவலாக மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நூற்றி நாற்பது இதில் டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்னா எவ்வளோ பதினாலு ரூபா வந்துட்டு டிஸ்கவுண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னவாக இருக்க போகுது நூற்றி நாற்பது மைனஸ் பதினாலு நூற்றி நாற்பதில் பதினாலு போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்க போகுது ஸோ அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்னு பாருங்கள் பத்து பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டில் விற்றா மார்க்கெட் ப்ரைஸில் நூறு ரூபாயிலேருந்து நூற்றி இருபத்தாறு ரூபாய்க்கு விற்கிறோன்னா இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் என்னதாக வருது ப்ராஃபிட் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ரிமைனிங் குட்ஸ் ஸோ ரெஸ்ட்டை வந்துட்டு ரிமைனிங் எத்தனை குட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு குட் இருக்குது ஸோ அந்த ரிமைனிங் உள்ள ரெண்டு குட்ஸையும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டில் விற்கிறாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்னா நூற்றி நாற்பது ரூபா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ எழுபது ரூபா ஸோ அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ எழுபது ரூபா ஸோ இந்த கேஸில் எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் நூறு ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கி எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்போ எனக்கு என்னது லாஸ் எவ்வளோ முப்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு லாஸ் ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி ஓவரால் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இதுக்கு தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பர் லைன் தெரியணும் ஸோ இதை தான் நான் டிவியேஷனில் சொல்லியிருப்பேன் த்ரீ டூ இங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மூணு குட்ஸ் வைக்கிறாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே மினிமம் வேல்யூ மினி
three remaining one carrier row again three point so again on the three carrier row zero 30 by 5 on the six star so 33.6 oh minus 30 plus 33 so up in the kadeke on amake final 3.6 percentage so positive value than kadeke so up in the profit percentage than amake kadeke so 3.6 profit percentage so in the maris all pananga is the best approach are deviation la. so now like first clear up put in under the country in the local na detail as well as you practice money path in a room by easy away portal okay wa. so if in the sum kwanga nama thumbnail la path sum so in the sum if every poron paranga so rather marks a goods 25 percentage above the selling price so up a sorry cost price cost price on the two no rubana Market price is 25% of the market. Okay. He sells 35% of the goods. Okay. 35% of the fraction value is 7 by 20. Okay. That is remaining 40% of the goods. Okay. So, now we have 100. So, now we have 100 goods. That is 35 goods. First, we have 40% of the goods. That is 40 goods. So, remaining is the remaining. Okay. That is remaining. 35, 40 euro. 75, 25. So, if you cancel the comma, cancel the comma. So, cancel the comma. 7, 8, 5. So, if you cancel the total, 7, 8, 5. So, if you cancel the total, 7, 8, 5. So, if you cancel the total, So, 20 goods are now total. So, this is what I will use. If you can see it. Okay. So, total goods are now 20. So, that is 35 percentage. 7 is 35. 40 percentage is 8, so remaining is 5, okay. So, if you want to see the cost price is 100, the market price is 125, correct? Okay. So, now we have to look at the 35 percentage of goods in the market price. So, now the selling price and the market price is the same in the 35 percentage of goods. So, now the selling price is 125. So, if you want to see the price of 100, you can see the price of 125, so you can see the price of 25%. Irotanjiva on the profit, so the Nurbai Leolo, Irotanji percentage. Okay. Next two on the turn, Napa the percentage of goods on the turn, market price by giving fifty percentage discount. Fifteen percentage, sorry, fifty la, fifteen percentage discount. So if I Nutirotanjila, fifteen percentage Jolon Pakuna. Ten percentage Jolonamaka, twelve point five. Add the five percentage Jolon Pathala, other add pantana, ten plus five, so fifteen percentage. So five percentage Jolo, twelve point five, five, Padi Pathana, five percentage. So other Padi Olo, six point two five. So, if you add 18.75, so 125 is 18.75 discount up. So, if you have a selling price, suppose 19, 19 is 125 is 19, 106 is 106. But, here is 18.75, 0.25 is extra. So, 0.25, so 106.25, so profit is 6.25. So, that is the percentage of the percentage. We calculate the number. So, that is 6.25 percentage profit. Correct? Okay. Next, remaining 5. Remaining 5 goods are 20 percentage discount. So, 125 20 percentage is 10 percentage is 12.5. So, 20 percentage is into 2. So, that is 25 percentage discount. Correct? So, discount 25 is selling price. 100. So, if you buy 100 rupees, you buy 100 rupees. So, then no percentage profit. So, zero percentage. Okay. So, if you want to do overall profit, you can buy the minimum value. The minimum value is zero percentage. So, zero percentage plus deviation. So, zero percentage is extra deviation. So, if you want to do 25% extra. So, if you want to do 25% extra. So, if you want to do 25 into 7 plus. Next, here is 0 and here is extra, 6.25, and the total is 6.25 extra. So, 8 into 1 is 6.25, 8 members are cheating, 8 into 6.25, divided by, this is the same thing, split it, 20 members are doing it, split it, okay. So, now we can multiply it easily. Now, 25 into 7, 25 into 400, 7 is 175, correct? 175, plus 8 into 6.25. So, once again, friend. If you look at it, Okay. 8 into... 8 into 6.25. So, how do we multiply this? So, first, 6 multiply. 8 into 6 is 48. Plus, 8 into 0.25 is 48. Plus, 8 into 0.25 is 48. Plus, 8 into 0.25 is 48. 
எயிட் இன்டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் என்ன வந்துடும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு ஃபோரோட வேல்யூவே ஒன்னு வந்துடும் கரெக்டா ஸோ அப்ப இது வந்து இன்டு எயிட் அப்ப என்ன வந்துடும் டூனு வந்துடும் ஸோ அப்ப ஃபார்ட்டி எயிட் பிளஸ் டூ ஸோ எயிட் இன்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்ன வந்துடும் நமக்கு ஃபிஃப்டி ஸோ ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் பாருங்க ஒன் செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஃபிஃப்டி டூ டூ ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ டூ ஆள் அடித்தோன்னா டென்னு இங்கே வந்துட்டு ஒன் ஒன் ஃபைவ் போச்சுன்னா டூ ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒன் தான் இருக்கும் ஸோ அது டூ ஆளாக போகாதா ஸோ பாயிண்ட் வைப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிட்டா ஒன் ஒன் டூ பை டென் ஸோ இதோட வேல்யூ என்னது லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ பாசிட்டிவ்ல தான் வருது ஸோ அப்போ நமக்கு வந்துட்டு லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் ப்ரா ப்ராஃபிட் பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த சம் வந்து இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக இதெல்லாம் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸில் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டீவியேஷன் மெத்தட் வந்து ரொம்ப இடத்துல யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த டீவியேஷனை முடிஞ்ச அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக கான்செப்ட் சொல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந